不上。医生。我，我这不是，大哥，还打人呢你？怎么还打人呢？他不让我见你，他还说陈轩是你的男朋友。那么我作为你的正牌男友，难道不应该阻止你的前男友想要接触你的任何行为吗？丁丁姐，你真跟他在一起了？丁丁姐，你跟陈轩在一起那么久，他一直在等你回头。谁让你打人的？胡闹！是那个医生拦着我不让我进，我才能不能让我省点心啊？大宝，对不起老大。那接下来怎么办、啊？还能怎么办？等我回去再说吧。哎，那个，嗯，丁丁真的跟那个医生在一起了？是啊，以后别给我添乱了，行不行？挂了。还不是为了你，哥，你今天简直太帅了，男友力爆棚，连我都以为你是丁丁姐的男朋友。我只是在演戏。是是是，你不去做演员简直太可惜了。不过，你们准备演到什么时候啊？哎呀，要我说，你们两个假戏真做得了，我真的觉得你们两个挺般配的。哎哎哎，掉掉了掉，哎，掉了。喂，丁丁，怎么了？考验我们练习成果的时候到了。嗯。嗯。吃点菜。啊。嗯。小聂啊，你和我家丁丁在一起多久了？呃，多久了？讨厌，又忘了，咱们在一起半个多月了。啊，对，半个多月，半个多月了。那那不就是丁丁搞手术那会儿吗？你们那时候就在一起交往了。啊，喝口水。呃，对，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水。啊，不好意思啊，啊、去吧。喂，杨教授，换课。哎呀，哇，好累呀、啊！爸妈，你们干嘛？审犯人啊？哎呀，我们这是第一次跟宁大夫正式见面嘛，也要让他知道我们也是书香门第的，不能让你丢脸呢、啊。可你们这戏也太过了吧？哎，你妈可是当回事了，我跟你说啊，昨天晚上整整排练了一晚上。你干嘛我这眼睛红？红了吧？红了吧？你啦！哎，他还要上课啊？他还是学生吗？嗯，不是，他好像是一科大学的教授。啊
。哎呀妈呀！丁丁啊，妈妈可是指认他了啊！你要嫁给别人，妈妈可跟你急的。不是，丁丁啊，现在像这样的好小伙可是不多了啊！听妈妈的话，一定要把握住，把握好，把握把握。哎，周四，周四，那就周四吧。周四我不出诊啊。好，再见。不好意思啊。小宁啊，听说你还是一位教授，啊，是不错，年轻有为，好，好，嗯，啊，作为一个男医生，有那么多的专业选择，为什么单单只选了乳腺科呢？这是不是你的个人爱好？哎妈，你说什么呢？你别插嘴，乳腺科。啊，顾名思义就是专门跟女性私密部位打交道的一个工作。那作为一名男同志，你为什么选择这个呢？你必须要严肃地回答我这个问题。因为我有家人因为乳腺癌而去世，所以我才选择了这个专业。啊，哎，对不起，对不起，阿姨不是故意的。我我说你不要乱问，不要乱问你。怪我干嘛？我哪知道啊！哎，别客气，呃，来吃饭，吃饭。好，好，好，吃饭，吃饭，吃饭。来来来，啊，你也吃啊。好好好，哎，多吃一点啊。出租车到了。哦。哎哎哎，小宁啊，哎，你下次一定要来阿姨家里坐坐，知道吗？知道了，谢谢阿姨。哎呀，别客气，都是一家人嘛。是是。爸妈，你们路上慢一点啊。哎呀，我们就不打扰了，我们走了啊！走吧啊！那我们先走啊。见。啊，成功了！谢谢你啊，你演的真棒。大夫，你想什么呢？我们要演到什么时候？什么？假扮情侣，我们要演到什么时候？可以告诉我吗？什么，兄弟，你脑结构是不是不正常啊？哪有问女孩子我们什么时候结束关系比较好这种话的？看来你很有经验啊，你谈过恋爱吗？我虽然没有时间，但是我理论知识丰富啊。根据我常年混迹各大网站，还有阅读海量言情小说的经验得出，这女孩子可以有无数种套路。但是绝对没有我们谈不谈恋爱都要听你的这种套路的。你的那些套路对我都不适用。对你没用没关系，对丁丁姐有用就行了呀。对了，丁丁姐是怎么回答你的？